es el tercer día están aquí pues removiendo en toda esta cuadra que es la cuadra del Estamos sobre la primera avenida sur y nos vamos a encontrar en el crucero de la cuarta calle oriente donde vamos a ir haciendo un pequeño repaso de cómo han ido quedando todos esos lugares ya que han sido pues completamente recuperados. Esta es una cuadra se puede decir de la cuarta calle oriente que eh, hace unos días pues apenas eh, lo acaban de completamente eh, eh, recuperar recordemos que toda esta cuadra ha sido eh, pues recientemente eh, reordenada y es aquí donde estaba pues todo el comercio informal obstaculizando toda esta acera mire ahora cómo podemos caminar libremente ya hoy que prácticamente toda esta cuadra ya fue completamente eh, limpia ya solo falta pues que eh, puedan eh, eh, puedan quizás eh, renovar un poco parte de la acera que había se ha dañado aunque no mucho a pesar de todo lo que había estado instalado aquí en el lugar ya muchos locales pues ya ya pueden eh, verse mejor todos esos locales eran los locales que habían estado totalmente pues eh, tapados eh, los obstaculizaba o la visualización de ellos pues no estaba debido a todos eh, los pequeños locales del comercio informal que habían en todo en este en todo este sector ahora vean cómo está completamente limpio y es parte de lo que se está haciendo aquí en el centro histórico también pues se está trabajando en la desinstalación de todo el cableado aéreo y todos esos postes que usted ve allí, todo eso se dice que también va a desaparecer. Hasta aquí era eh, donde llegaba cada uno de los locales. Todavía hay bastantes señas de todo lo que existió aquí. Ahora está completamente limpio. Ahora ya se puede volver a utilizar eh, todas estas aceras. Y así poco a poco se le va dando nueva forma y se va recuperando el centro histórico de San Salvador. Estamos ya sobre la calle de la amargura donde han estado limpiando todo este sector de los escombros de lo que se ha hecho pues eh, la vez pasada yo les traje video de bueno hace dos días yo les grababa aquí donde todavía estaban todas eh, todos los pequeños locales que estaban eh, en este sector instalado de todo el comercio informal esto es lo que todavía están limpiando eh, aquí los señores de eh, desechos sólidos también están pues quitando todo lo que es eh, eh, la parte del suelo se puede decir la parte del de, eh, piso cerámico que había estado eh, por muchos años construido aquí en parte de la acera si ustedes se fijan la acera o sea, es bastante ancha y todo esto es parte de lo que estaban eh, siendo utilizado por todo el comercio informal imagínense que apenas ha pasado se puede decir dos días todavía están removiendo mucho de lo que eh, aquí había estado instalado en este lugar así que vamos a tratar de encaminarnos con mucho cuidado a modo de no estorbar y pues estar siempre trayéndoles imágenes para que ustedes vean cómo llevan todo este proceso
ya hoy se puede decir que es el tercer día en donde están aquí pues removiendo en esta en toda esta cuadra que es la cuadra de la calle la amargura removiendo todo toda la basura que el comercio informal dejó eso incluyendo mucho de la estructura que había estado completamente pues instalada aquí en todo este sector si usted se va al video anterior y puede comparar mire cómo ha quedado hoy toda esta acera ha quedado bastante limpia imagínense eh, todo el cemento o toda la construcción que los vendedores habían hecho en todo este sector y aquí pues sigue todavía más allá casi llegando a la a la biblioteca nacional que es donde había estado pues bastante bastante ocupada todo este sector también de este otro lado han sido completamente eh, han sido pues desalojado todo el comercio informal que había y así es como está quedando poco a poco esta revitalización sigue avanzando y sigue pues esperando seguimos esperando que más adelante todas esas cuadras puedan quedar completamente liberadas recordemos que también aparte de esto se va a hacer un proceso en donde se va a se le va a dar pues una completa transformación a estas aceras recuerden que eh, están bastante dañadas ya que había mucho mucha mucha construcción que donde eh, toda esta gente pues había hecho desde piso habían hecho paredes habían instalado también energía eléctrica que hoy pues toda esta gente que de la alcaldía y también así como los de CAE ahora pues están dándole con todo y trabajando aquí para poder eh, deshabilitar todo el cableado que está pues que ha quedado colgando y que puede ser un peligro para la gente que transita en este lugar Toda esta parte es la parte que ya fue completamente limpia, se puede decir. Es parte siempre de la cuarta calle Oriente. Y pues aprovechando que logramos meternos un poquito para acá. Hasta aquí es todo el sector donde eh, se ha logrado pues remover gente. Recuerden que todo eso de ahí para allá se va a seguir limpiando. Pues aquí siguen trabajando con todo, aquí siguen dándole y es todo esto lo que se está haciendo aquí ya pues a unos pocos días que se espera que eh, pues sea inaugurada la biblioteca y pretenden pues que todo esto esté completamente ya liberado tanto del de cableado subterráneo como del de comercio informal. Toda esta es parte de la cuarta calle Oriente que continúa pues eh, aquí en la parte de atrás de la biblioteca y esta es la avenida Cuscatlán que eh, se está trabajando pues todavía poco a poco se sigue llevando a cabo todos estos trabajos. Aquí el trabajo del cableado subterráneo se puede decir que todo lo que es canalización ya lo finalizaron, ahora solo están pues instalando todo lo que es el alambrado que va a ir completamente por tierra. Bien, y aquí tenemos una vista más amplia de todo lo que son los trabajos que se están realizando a, en los costados de la Biblioteca Nacional. Eh, decidimos hacerlo de esta manera esta parte ya que de aquí se puede apreciar un poco mejor aparte también que todo este sector es el sector donde hay más gente de fase de confianza eh, que está trabajando en todo este en todo este sector entonces no quisimos pues incomodar y mejor decidimos meter el dron 
y de aquí pues podemos apreciar ya cómo van los trabajos eh, de todo lo que se refiere a la reconstrucción tanto del proyecto de cableado subterráneo así como también eh, las reconstrucciones que todavía hace falta un poquito tanto de la acera como reconstrucción de la calle parte de la segunda avenida sur que eh, para tener una mayor referencia estamos hablando de donde está ubicado el ex cine apolo todo este sector si ustedes pueden ver ahí abajo eh, hay una lámina han hecho una pared de lámina en donde pues está tapando el acceso completo a todo este lugar entonces pero lo que yo les quiero decir es que este sector ya fue removido todo toda la parte de la acera que estaba ocupada por el comercio informal ahorita pues está cerrado porque todavía están trabajando en lo del cableado subterráneo entonces pero así es como está esta calle eh, con referente a todos los trabajos que se están realizando aquí en este lugar la que están viendo ustedes en pantalla todavía es parte ya de la calle de la amargura donde eh, han sido eh, intervenidas estas calles bueno es una sola calle que es la calle de la amargura ha sido intervenida tanto por el cableado subterráneo como también por el nuevo reordenamiento que se está haciendo en todos los alrededores de la biblioteca Así es como ya se va viendo, todavía falta que sigan limpiando, removiendo y que sigan reconstruyendo. Así que más adelante vamos a estar pendiente en traerle más información. Hoy si es posible hacerles unas tomas cuando ya esté totalmente limpio cada una de estas calles para que ustedes puedan ver. Recordemos que el San Salvador está siendo totalmente transformado y se está recuperando todas las zonas que han estado ocupadas por el comercio informal ahora pues ya se va a poder transitar libremente por todas esas aceras y ya pues ya no se va a tener necesidad de caminar por las calles Ahora bien, esta avenida es la continuación de la avenida Cuscatlán. Aún todavía falta que sigan removiendo más gente en esta cuadra. Aunque ya dentro de poco, pues esperemos la noticia que ya se está empezando a llevar a cabo la recuperación de esta cuadra. Que se puede decir que es la única que hace falta. Así que por lo demás vamos a estar pendientes para traerles más información del de paso a paso de cómo van estas obras sobre todo aquí en la Binaes, que como ustedes pueden ver ya está a un paso de ser inaugurada y este es el otro sector de la otra parte de la cuarta calle oriente que también eh, hace unos días fue removido todo lo que era el comercio informal para los que se recuerdan eh, vamos a ver si podemos poner algunas im imágenes aquí habían varios puestos de torta mexicana lo cual ahora ya no están de este lado también había bastante gente que había instalado sus locales y ahí se puede pueden ver en, en las paredes pues han quedado marcadas parte de la estructura que había estado por muchos años y que este tipo de paredes pues en todo ese tiempo no se había restaurado ni se había limpiado entonces todo esto es lo que se ha removido aquí en este sector ahora todos los edificios que están aquí alrededor ya están completamente ya visibles se había estado completamente eh, escondido en todo el axo de este tiempo hay bastantes edificios por ejemplo este edificio de la Mai Mai hay muchos edificios que han estado por mucho tiempo vean ahí están las marcas de eh, los pequeños eh, los pequeños locales que habían estado aquí pues eh, totalmente instalados y eso que sin contar que eh, después de, haber, de que removieron gente de otras calles, también se vinieron a instalar parte aquí en este sector, buscando la manera de ir tapando aún más calles. Ahora esta cuadra, toda esta cuadra ya está completamente liberada. Se puede decir que es una cuadra más que, fue, eh, que ha sido recuperada de eh, todo lo que había del comercio informal. Bien, 
vamos a seguir caminando por aquí nosotros para seguirles mostrando cómo ha ido avanzando toda la recuperación de eh, las calles que están alrededor de la Biblioteca Nacional. Recuerden que eh, ya estamos pues a pocos días de que sea inaugurada este gran edificio que yo sé que muchos están esperando que eh, se acerque ese día o que por lo menos haya una fecha en la cual puedan decirnos exactamente el día que va a ser inaugurada y estamos sobre esta calle que es la cuarta avenida sur para que usted se ubique ahí está la plaza libertad y ahí está un centro comercial que eh, no tengo bien el dato de cómo se llama, pero si usted lo tiene nos lo puede dejar en los comentarios. Entonces, todo este sector, desde los conos hasta aquí, era el sector eh, que había, donde habían pequeños eh, locales eh, instalados. He estado preguntando a uno que otro, a personas que generalmente eh, se mueven en este sector, pasan la mayoría de tiempo aquí, me dicen que todos estos locales desde que transita por estos lados eh, están desde hace aproximadamente casi 25 años yo sé que cuando él vino a este sector a andar por estos lados ya estaban imagínense eh, imagínense todo el tiempo que estas calles habían estado completamente utilizadas por el comercio informal ahora pues ya está liberada ya hoy los que transitan eh, seguido por este lado ahora ya van a poder transitar por un lugar que ha sido completamente desahogado ya que el tráfico ahora va a ser me imagino yo que va a ser bastante diferente y si nos fijamos toda esta calle es bastante ancha me imagino yo que eh, van a habilitar eh, lo que es cabal el ancho de la calle, pero todo eso lo vamos a ir viendo más adelante ya que apenas se acaba de remover esta gente, todavía falta ver si le van a dar a la fachada de estos edificios ya que son edificios bastante clásicos. Todavía falta saber si también eh, van a reconstruir las aceras, le van a dar el toque que le han venido dando y también si van a faltear toda esta esta calle ya que ha estado bastante dañada bien mi gente y es de esta manera como vamos finalizando este video espero que te haya gustado ya que estamos tratando la manera de ir actualizando por lo menos un día sí un día no con referente a todo el ordenamiento que se está haciendo en los sectores de los alrededores de la biblioteca nacional por lo demás yo me voy quedando hasta aquí no te olvides de dejar un gran like si te está gustando todo este contenido, yo soy Jota, esto es Típico Blog y esto ha sido un video más. Nos vemos a la próxima.